Hi friends, welcome back to Because. So in the video, we will talk about the DBMA subject in the first unit. Next topic is Relational Algebra. So first unit is very interesting topic, friends. Very easy topic. So in this video, you will talk about the first unit. If you want to talk about the first unit, that's why I guarantee. By chance, you will talk about the first unit. You will talk about the first unit. In the semester, you will talk about Relational Algebra. You will talk about Relational Algebra. You will talk about Relational Algebra. ஏனா, easy mark score பல்லாம் சின்ன சின்ன விஷியங்கள்தா, so, அதை மட்டும் மனசில் எப்போதுமே வைச்சிக்கானே. So, first of all, relational algebra நான் என்ன பார்க்கலாம். Relation நான் நான் என்ன பார்த்தும், relation உட basics பார்த்தும், relation நான் table. So, linear algebra நான் என்ன normal நான் நம்ம maxல வந்து linear algebra நான் படிப்போம். Linear algebra நான் என்ன நம்ம maxல normal பண்டும் operations அல்லாம் linear algebra நான் சொல்லும். அதே மரி நான் என் tableல பண்டும் operations அல்லாம் relational algebra நான் சொல்லும். So, semester point of view லை இந்த கொஷ்னில் ரெண்டு type of question வரும். உன்னும் வந்து theory ஆகேப்பாங்க. Like, write about few operations of relational algebra with examples. அது first question. So, எப்படி கேட்கலாம் உன்னும் வந்து Second, we have numerical mic. So, if you have any tables, you can find a value in the table. So, we will talk about relational algebra. So, we will talk about two things. It's a very simple issue. So, we have six basic operations. We have to talk about the first one. Select, Project, Union, Set Difference, Cartesian Product, Rename. Then, we will talk about the derived operation. So, we will talk about the first operation. ஏலி different operation பார்க்கப் போரும் relation நம்பத்தி நான் detailed அவர் video intro போட்டிருக்கே அது பார்க்கில் நான் பார்த்திட்டிங்க வாங்க அப்பதாம் புரியும் so ஒரு table of fundamental நம்மக்கு என்ன இருக்கும் table is nothing but it is set of rows along with columns so columns நம்ம என்ன சொல்லும் attributes நான் சொல்லும் rows என்ன சொல்லும் tuples நான் சொல்லும் இது வந்து ஒரு quick overview இப்போ for row, அப்படின் யாம் வைச்சுக்காம். Selection of row, இன்ன row வேணும். So, இங்கே இங்குட்டு ஒரு student, ஒரு employee table இருக்கு நிற்றுக்காங்கள். So, employee table குள்ல என்ன என்ன இருக்கு? Employee ID, ID ஒரு attribute, name ஒரு attribute, என்ன departmentல அவர் ஒருக்கப் பண்டார் ஒரு salary என்ன. இப்போ எனக்கு என்ன தேவப்படுது அப்படின்னா, நம்ப relational algebra ஒரு DPMS ஒரு advantage என்ன பாத்தும் எல்லா தைமும் இப்போது எனக்கு என்ன தேவனா, physics departmentல வருக்கப் பண்டும் உங்களோட details மட்டு வேணும். சு எனக்கு என்ன வேணும்? physics departmentல வருக்கப் பண்டும் உங்கள் details மட்டு வேணும். அப்பு இந்த tableல பார்ந்தில் department name attributeல எங்கலாம் physics இருக்கு? சு இங்க இருக்கு? then இங்க இருக்கு? சு எனக்கு final answerல என்ன வேணும்? இந்த tubeல So, எப்போ வந்து எனக்கு இருக்கிறா 100 row, 200 row, 100 row லேந்து ஒரு subset of rows நான் select பண்ணும் அப்பா select operation use பண்ணும் select operation எப்படி use பண்ணும் அப்படினா அது ஒரு symbol வந்து sigma இதுக்கப் புரும் இந்த அடத்தில் நம்ம் என்ன எல்தும் நான் condition எல்தும் so sigma condition இங்க brackets வந்து table name எல்தும் உள்ளதாம் friends விஷியம் வருவுண்டுமே அப்பா அதை எப்படி எல்துவுனா, sigma, ஏன் attribute name first, so attribute name என்ன, department name, equal and to என்ன value இருக்குனும், physics, ஏன் table name என்ன, employee, எவ்வளதான் friends, முடுஞ்சு போச்சு, select operation, so select operation எதுக்காண்டு use போன்றும், it is used to select a subset of rows from a table, so அதுவுட syntax என்ன, sigma, predicate என்ன சொல்லும், so predicate என்ன என்ன, selection condition அதான் நம்ப predicate, அப்படின் சொல்லும் so predicate நான் புதுசா உன்னும் நனச்சிராதீங்க so select or sigma of predicate bracketல table name இந்த மாறி என்ன வேண்மோ அல்துலாம் இப்போ உங்களுக்கு cat singer பேர் வைச்சிருக்கிற employee வேணும் Einstein order details வேணும் இல்லா salary specific or salary வாங்கிருங்க வேணும் அந்த மாறி நம்ப apply பண்டர conditions வந்து tableல இருக்கிறே இந்த columnல வேணா apply பண்ணலாம் எனக்கு என்ன வேண்டுமா? Like, வேறு என்ன department இருக்கு இங்க? Computer Science இருக்கு. So, Computer Scienceல் எவ்வளை entry இருக்கு? இங்க 1, இங்க 2, இங்க 3. எனக்கு வந்து Computer Science entry வேணும். யாரோட salary வந்து 70 வாய்கு மேல் இருக்கு அந்த entries வேணும். இப்போ, Computer Scienceல முத்தை எவ்வளை entry? இது 1, இது 2, இது 3. இந்த 3 tuples வரும். So, இங்க star போகிறேன் இது ஒரு tuple, 
இதோ ஒரு டியூப்பில் இதோ ஒரு டியூப்பில் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் ஃபில்டர் பண்ணும்போது இந்த மூணும் வரும் ஆனால் நான் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு கண்டிஷன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்னவா இருக்கணும் மை டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தென் மை சேல்ரி கிரேட்டர் தென் செவன்டி தௌசண்ட் சார் செவன்டி தௌசண்ட் எங்கேருந்து வந்துச்சு செவன்டி ஃபைவ் போடக்கூடாது என்ன வேணுமோ போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கண்டிஷன் உங்களுக்கு பிடிச்ச கண்டிஷன் எல்லாம் போடலாம் கொஷனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இதை எப்படி சேர்க்க போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அதே சிக்மா ஸோ ஃபஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் என் ப்ரீவியஸ் டிபிசிஓ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அங்கே வந்து நம்ம கேட்ஸை பற்றி படிச்சுருக்கோம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி இங்கேயும் அதே லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு கண்டிஷனை ஜாயின் பண்ணும் நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன் டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் சேல்ரி கிரேட்டர் தென் செவன்டி தௌசண்டாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே அண்டை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ அண்ட் மை சேல்ரி காலம் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன்டி தௌசண்ட் என்ன டேபிளில் அது எம்ப்ளாய் டேபிளில் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு செலக்ட் ஆப்ரேஷன் இன்னும் ரெண்டு மூணு கொரி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டில் என்ன இருக்கும் ஸோ செலக்ட் ஆப்ரேஷன் புரிஞ்சிருச்சு இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் மூணு பேர் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஆனால் இந்த ரிசல்ட்டில் எனக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் இந்த மூணு பேரும் எலிஜிபிள் இல்லை இவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேல்ரி கிரேட்டர் தென் செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ டபுள் டிக் போட்டால் இவங்க எலிஜிபிள் செகண்ட் ரோ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆனால் சேல்ரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நாட் எலிஜிபிள் தேர்ட் ரோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேல்ரி நைன்டி டூ தௌசண்ட் அதனால் எலிஜிபிள் ஸோ இந்த மூணு ரோவில் நான் டபுள் டிக் போட்டிருக்க ரெண்டு ரோ மட்டும் எனக்கு வரும் ஸோ இதோட ரிசல்ட்டில் நீங்கள் எழுதும் போது அந்த ரெண்டு ரோ மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா போதும் இப்போ அடிஷ்னலாக இதில் என்ன அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே உங்கள் ஃபாரின் ஆத்தர் புக்லேருந்து எடுத்தால் தான் கம்பேரிசன்ஸ் அலோவ் பண்ணுவோம் ஸோ கம்பேரிசன்னா என்ன லைக் ஈக்குவல் டு பார்க்கலாம் நாட் ஈக்குவல் டு பார்க்கலாம் கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கண்டிஷனில் என்ன ப்ரெடிக்கேட் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்பைன் பண்ண ஸோ மல்டிப்புள் ஆட்ரிபியூட்ஸோட கண்டிஷனை கம்பைன் பண்ண அண்ட் ஆர் நாட் ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ அதே ப்ரீவியஸ் டேபிளுக்கு இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைன் த இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் வித் த சேல்ரி கிரேட்டர் தென் நைன்டி தௌசண்ட் அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ கண்டிஷன் ஒன் வந்து ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து சேல்ரி கிரேட்டர் தென் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனை டீ கோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைன் த இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ என் மொதல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் மை டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஃபிசிக்ஸ் இது என்னோடய மொதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன என் ஆட்ரிபியூட் பேர் என்ன சேல்ரி ஸோ சேல்ரி கிரேட்டர் தென் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ சேல்ரி கிரேட்டர் தென் நைன்டி தௌசண்ட் இப்போ அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக சேல்ரி கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு நைன்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஜஸ்ட் இதை சேஞ்ச் பண்ணி சேல்ரி கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு நைன்டி தௌசண்ட் வந்துடும் ரெண்டு கண்டிஷனும் எழுதிட்டோம் இது எப்படி இப்போ சேர்த்து எழுதணும் ஸோ சிக்மா மை டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஃபுல் ஆட்ரிபியூட் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இருந்தால் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வச்சுக்கணும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஆட்ரிபியூட் பேர் காலம் பேர் என்னவோ அதை வச்சுக்கணும் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் சேல்ரி கிரேட்டர் தென் நைன்டி தௌசண்ட் டேபிள் பேர் என்ன எம்ப்ளாய் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் ஃபைண்ட் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹூஸ் நேம் இஸ் சேம் ஆஸ் தட் பில்டிங் நேம் ஸோ வேற ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த டேபிள் நான் இங்கே வைக்கல என்கிட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பேர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட பில்டிங் பேர் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேற டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு பில்டிங் நேம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வேணும் எனக்கு கண்டிஷன் ரெண்டு காலமாக மேட்ச் பண்ணணும் எந்தெந்த காலம் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஃபஸ்ட் காலம் தென் பில்டிங் நேம் செகண்ட் காலம் ஸோ சிக்மா டிபார்
select operation for row selection, project operation for column selection. இப்போ எனக்கு இதையே employee table இருக்கு. இந்த employee tableல எனக்கு department name மட்டும் வேணா மீதி மூணு column வேணும். அப்ப நான் எப்படி எழுதலாம்? இதோட symbol வந்து pi. So select operation sigma sigma மாதிரி இங்க pi. So pi of என்ன என்ன columns எனக்கு வேணும்? So id வேணும். name வேணும். salary வேணும். எந்த table ல இருந்து வேணும்? employee table ல இருந்து வேணும். முடிஞ்சு போச்சு project operation. இவ்வளவுதான் friends. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். இந்த டேபிள் இவ்வளோ பெரிய டேபிள் எழுதணும்னு நெசசிட்டி இல்லை எக்ஸாம்ல நீங்களும் ஓன் டேபிள் எழுதிக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ அந்த நம்ம எழுதின ப்ரீவியஸ் குவரியோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்ல இப்போதும் எக்ஸாம்பிள் எழுதும் போது எக்ஸாம்பிள் குவரி என்ன இனிஷியல் டேபிள் என்ன அந்த குவரிக்கான ரிசல்ட் என்ன ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் கம்போசிஷன் ஆஃப் ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் கம்போசிஷன் ஆஃப் ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன்னா என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா எனக்கு சில டைம் நான் சிக்மா வச்சு என்ன பண்றேன் செலக்ட் பண்றேன் தட் இஸ் ஃபில்டர் பண்றேன் இல்ல கண்டிஷன் அப்ளை பண்றேன் சில டைம் எனக்கு என்ன தேவைப்படும்னா கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா காலமும் எனக்கு தேவைப்படாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் வேணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் கண்டிஷன் அப்ளை பண்றேன் அப்ளை பண்ணி முடிச்சு கிடைக்கிற ரிசல்ட்ல எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் காலம்ஸ் இருந்தா போதும் என்டையர் காலம்ஸ் தேவை இல்லை அதை தான் நம்ம கம்போசிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன சிக்மா செகண்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன காலம் செலக்ஷன் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன வேணும் ஃபைன் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஆல் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இந்த பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இங்க மட்டும் கொஞ்சம் நிப்பா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க செலக்ஷன் எங்க ப்ரொஜெக்ஷன் தெரியணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் நம்ம கண்டிஷன் என்னன்னு பாருங்க ஃபைன் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஆல் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இந்த பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்ப இங்க நேம்ஸ்ல ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா ஒரு கண்டிஷனும் இல்லை ஆனா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்டரும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கணும் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான செலக்ட் குவரி எழுதிக்கலாம் செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஈக்வல் டு பிசிக்ஸ் என் டேபிள் நேம் ஈக்வல் டு எம்ப்ளாய் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த பார்ட் பாஸ் ஆயிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன எனக்கு அந்த டேபிள் ஃபுல்லா வேணா எனக்கு என்ன தேவை அந்த டேபிள்ல இருக்கிற நேம் மட்டும்தான் தேவை வேற எதுவும் தேவை இல்லை அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இது என்னோட இன்னர் குவரி ஆயிடும் ஸோ இதை பத்தி டீடைல்டா எஸ்கியூஎல்ல படிப்போம் இது வந்து என்னோட இன்னர் குவரி ஆயிடும் ஸோ என் இன்னர் குவரியில இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா என்டையர் டேபிள் கிடைச்சிரும் நான் என்டையர் டேபிள்ல இருந்து எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு காலம் அதுக்கு நான் என்ன ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும் ப்ரொஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும் என்ன காலம் நமக்கு தேவை நேம் தேவை அதனால இங்க நேம் எழுதிடும் ஸோ எப்போதும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சோடனே எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்ல நான் இந்த செகண்ட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் ஸோ இதே விஷயம் நம்ம எஸ்கியூல டீடைல்டா படிப்போம் இங்க மேலோட்டமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும் இது கம்போசிஷன் ஆஃப் ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கிற விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் ஏன்னா வீடியோ லென்த்தியா போச்சுன்னா நீங்க எல்லாம் தூங்கிடுவீங்க ஸோ பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு குட்டி லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலன்னா ஷேர் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் 